großen, großen, nicht viel großen, im ganzen Sommer tue ich nicht anders das. Und bei ich endlich fertig bin, kann ich doch hier wieder unheim. Das ist es. Hallo bei Hennenglück im Biogarten. Na, habt ihr auch euren Garten im Sommer über mehrmals durchjäten müssen? Das ist eine anstrengende Arbeit und vielleicht habt ihr das Unkraut so manches Mal verflucht. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man tatsächlich verschiedene Arten von sogenanntem Unkraut dort wachsen. Und manches ist für die Küche nutzbar. Na, jetzt mag schau her. Soll man groß fressen? Heute möchte ich euch den Portolack vorstellen. Er wird auch Sommerportolack oder Gemüseportolack genannt. Und er ist weltweit verbreitet und super lecker. Galactic Hello. Schauen wir uns so ein verunkrautetes Beet doch mal an. Man merkt schon gleich, dass ich nicht gerade fleißig bin. Das ist eine Bastinake. Hier ist ein Boric ganz von allein aufgegangen und da hinten die Kartoffeln. Und dazwischen wächst jetzt der Bortolak. Bestimmt habt ihr diese krautige, sukkulente Pflanze schon mal gesehen. Sie wächst in warmen und gemäßigten Zonen praktisch überall und besiedelt Feldränder, Äcker, Weinberge und sogar Pflasterritzen. Ja, sie ist nämlich eine Pionierpflanze. Stimmt genau, Professor. Trockene Böden machen dem Bortolack gar nichts aus und er vermehrt sich ungeheuer schnell. Eine einzige Pflanze kann bis zu 193.000 Samen bilden. Und die sind nicht nur super langlebig, sondern können auch schwimmen, ohne Schaden zu nehmen, sogar im Meerwasser. Und wenn sie klein sind, sie übrigens auch. Bottolak kommt also quasi überall hin und vermehrt sich rasend schnell. Deshalb können wir ihn sowieso nicht loswerden. Warum also nicht mit in die Küche nehmen und als Gemüse nutzen? Bottolak schmeckt lecker und ist reich an Vitamin C und K. Er enthält auch Mineralstoffe und Spurenelemente wie Magnesium, Calcium, Kalium und Eisen, die Vitamine A, B und E und andere wertvolle Inhaltsstoffe. Bortolak schmeckt erfrischend, ein bisschen säuerlich und leicht salzig. In der mediterranen Küche wird Bortolak in den verschiedensten Gerichten verwendet und ein Rezept werden wir heute zusammen machen. Jetzt holen wir uns noch frische Tomaten aus dem Garten und ein bisschen Basilikum und gehen damit in die Küche. Seit ich Bortolak als Gemüsepflanze kenne, lasse ich immer etwas davon im Garten stehen, um es ernten zu können. Bortolak breitet sich immer in Bodennähe aus, bekommt auch lange Ausläufer, aber es wird nicht so hoch. Somit gibt es auch einen ganz guten Bodendecker ab. Falls mir das Kraut irgendwann doch zu üppig oder zu hoch wird, kann ich es ganz einfach ausreißen. Damit geht es jetzt ab in die Küche. Wenn ihr den Bordelack nicht sofort verzehrt, dann könnt ihr ihn zwei oder drei Tage frisch halten, indem ihr ihn einfach so wie einen Blumenstrauß in ein Glas oder in einen Becher stellt mit Wasser und in den Kühlschrank stellt. Aber länger als zwei Tage kann man ihn nicht aufgeben. Man sollte ihn wirklich ganz frisch essen, denn dann schmeckt er am besten. Vom Bordelack verwenden wir die kleinen Zweige und auch die Blätter. Die Wurzeln müssen natürlich ab und auch grobe Stängel wie dieser hier die sind zäh, die kommen weg. Also wasche ich jetzt erstmal den Bortolack und zupfe die Blätter ab. Aber noch bevor ich das mache, werde ich für unsere Panzanella, denn das ist das Gericht, das ich heute mit dem Bortolack kochen will, wenn wir zuerst noch das Brot vorbereiten. Panzanella ist ein toskanischer Brotsalat mit Tomaten und ähm, Dazu wird das Brot eingeweicht. Also wir werden hier keine großen Brotlöffel machen, sondern wir werden diese etwas altbackene Ciabatta in so Stücke zupfen und dann einweichen. Und das ist die Basis für dieses Rezept. Natürlich könnt ihr den Vortolak dann auch für andere Salate und alle möglichen Gerichte benutzen. Erstmal das Brot für die Panzanella. Die Brotstücke werden mit ein paar Tropfen Essig und etwas Wasser befeuchtet und dürfen dann ziehen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr keine Ciabatta habt, auch anderes Brot nehmen. Es ist wichtig, dass es altbacken ist. So, das ist mein Bortolack jetzt nach dem Verlesen und Waschen. Den werde ich nochmal abbrausen, um alle übrigen kleinen Samenkörner loszuwerden. Was nicht mit reinkommt, sind die Stiele hier. Das ist ganz schön viel Abfall. Das kommt auf den Kompost. Und wir werden uns jetzt um diese Blätter kümmern. Wie geht es inzwischen unserem Brot? Je nachdem, wie 
erhart. Das Brot ist, muss man es mehr einweichen. Das ist, hat schon gut die Feuchtigkeit aufgenommen. Und später wird es auch das Dressing aufnehmen und den Geschmack so richtig gut wiedergeben. Zu dem Brot kommt jetzt noch ein bisschen Gemüsehokuspokus, eine Gurke, eine Paprikaschote, eine Tomate, die muss nicht unbedingt so riesengroß sein, man kann auch kleine nehmen und fein geschnittene Zwiebeln. Rühren wir das Ganze gleich mal gut um, damit sich die Geschmäcker verbinden und das Brot den Saft vom Gemüse gut aufnehmen kann. Und dann geht es weiter mit dem Bortolack. Die abgezupften Blätter vom Bortolack hacke ich klein, damit sie ihre Schleimstoffe freigeben, denn die sind magenstärkend und wirken beruhigend auf die Darmschleimhaut. Tatsächlich war Bortolak schon bei den alten Ägyptern als Heilpflanze bei Sodbrennen und Verdauungsstörungen bekannt und diese Eigenschaften wollen wir uns natürlich auch zunutze machen. Jetzt kommt noch Basilikum hinein und dann können wir den Salat anmachen. Natürlich noch mal gut umrühren, damit sich alles schön verteilt und dann kommt das Dressing. Dafür brauchen wir kaltgepresstes Olivenöl, ein paar Runden, wie man auf Italienisch sagt, einen äh, Weinessig, also keinen Balsamico und Salz. Und das vermische ich jetzt, das versprudle ich einfach und so kommt das über den Salat, über die Panzanella. Noch einmal schön durchrühren und schon ist unsere Panzanella fertig. Ein feines, erfrischendes Sommermittagessen. Und es würde mich sehr wundern, wenn man damit nicht auch beim Bortolak Skeptiker überzeugen könnte. Ich hoffe, ich habe euch mit meinem italienischen Brotsalat mit Bortolak inspirieren können. Lasst mich gerne wissen, ob euch das Video gefallen hat, ob ihr andere Vorschläge und Ideen habt zur Verwendung von Bortolak und schreibt mir in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis bald. Ja, nach Kosten halt mal. Das ist aber gut.